ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് തട്ടുകട സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഗജഡ ആണ് ഗജഡ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിലെ വെട്ട് കേക്കാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ ഗജഡ എന്ന് അതിന് പറയാം ചായക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നേഹമാണ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ചായൻ്റെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഏകദേശം വെട്ട് കഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ദിവസം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഗജഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വെയ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഈ മൈദ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ അര കപ്പാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരമാണ് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്കായ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതുകൂടാണ്ട് മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പെരിഞ്ചീരക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരുമല്ലോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതൊരു കട്ടി ആയിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവുക അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കായി ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യുണ്ട് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതേ ഒരേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ല സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മളെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരീൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾക്കതിൽ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാലില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മൈദിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താലും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് കുഴച്ചാലും വീണ്ടും കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴക്കണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടില്ലാതെ പോലെയാണ് തോന്നുക ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് കട്ടി ആയിട്ടുള്ള മാവല്ല വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ള ആ മാവ് പോലെ അതുപോലെ കട്ടിയല്ല വേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഓയില് പുരട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചുകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കും നമ്മൾക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഓയിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി
അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നേഹമാണ് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്